bin ja als Joker eingesprungen. Als Athlet fällt einem, glaube ich, ziemlich viel von der Orga nicht so auf, weil man ja nur ankommt, wenn das so fertig ist, wie es nur geht. Dann brauchen wir noch Messer und Gabel, auch als Maskottchen, und die laufen dann hinterher, dann geht's um die Wurst sozusagen. Das wäre dann wieder eigentlich ganz cool. Dann darf ich nochmal äh, herzlich willkommen hier im Olympiapark äh, sagen. Schön, dass die Jury hier zusammengekommen ist. Ja, wir haben heute eine tolle Jury-Sitzung gehabt und haben unter nahezu 600 Einsendungen von Kindern zwischen 3 und 13 Jahren ein Maskottchen ausgewählt für die European Championships 2022. Ich würde dann sagen, wir machen uns ran an hier unsere ja, alle Einsendungen, die hier so sind. Wir haben ganz viel hier vorne auf dem Wühltisch. Es sind äh, über 600 Kinder, die teilgenommen haben, die hier mit dazu beigetragen haben. Es ja, ist eine große Aufgabe jetzt für uns, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das heißt, ich darf euch jetzt alle zum Tisch bitten. Äh, Maral, Herr Santo, Sie müssen sich kurz mal gedulden. Das funktioniert tatsächlich virtuell noch nicht. Aber ähm, wenn wir dann zusammen so eine grobe Auswahl haben, kommen wir dann gleich noch mal zu euch auch. Ja? Das war wirklich wichtig dass wir uns alles noch mal anschauen, uns wirklich die Zeit nehmen, weil auch hinter ganz vielen noch mal ein bisschen ähm, Story da war. Die haben noch mal erzählt, warum, noch mal eine Begründung, eine schöne Geschichte dazu erfunden. Und es war uns einfach sehr wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen und es hat sich gelohnt. Aber haben wir auch einen Hirsch? Nee, wir ne? haben das, doch, wir haben in der Vorwahl auch Also das war ja ein Hirsch. Hirsch. Der nennt sein genau. Ping Pong. Ping -Pong ja. Ja. <lacht> Aber ja, es darf auch Bade Spazi heißen. <lacht> das ist aus den Augen. Der der Turm ist eine coole Idee auch, ne? Ich finde den gut. Was ist denn das für ein Typ hier? Ein Hase? Ja. Biber. Ach, der ist süß. Das ist wirklich süß. Und hier, das ist auch ein Biber, oder was ist das hier? Das ja, ist das sogar gebastelt. Das ist der, oder? Den ich finde den auch sehr gut. Cooles Cappy, ne? So ein bisschen cool, so seitlich auf. Das ist natürlich auch süß. Ja. Habt ihr denn schon irgendwie so. Das ist, ich weiß es sehr, sehr viel. Also meine beiden Favoriten sind der Hund und der Hase. <lacht> Hund und Hase? Ja. So, dann nehmen wir den und, und Katze mal und äh, Weißwurst und Brezel. Ja, ne? ja Weißwurst ja. und Brezel nehmen wir auch mal mit, auf jeden Fall hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist toll, diese fantasievollen Sachen von den Kindern anzugucken. Also waren tolle Einsendungen, wir waren glaube ich alle begeistert, egal aus welcher Disziplin wir gekommen sind. Also haben wir wirklich viel dabei. Viele Eichhörnchen sind es geworden. Mhm. Allein schon vier Eichhörnchen oder drei Eichhörnchen jetzt drauf. Lux. Ich bin jetzt einfach mal kritisch. Ich kann mir das mit Weißwurst und Brezen, so, so bayerisch das wäre. Ich weiß nicht, als würde. würde Lotta, würdest du dir eine Weißwurst als Kuscheltier kaufen? Ja. Ganz ehrlich. Also kritisch, ja. <lacht> Finnland hätten wir noch mit dabei. Das, ich weiß. Bei euch noch nicht so gut angekommen. Ja, man weiß halt nicht, was man weiß nicht, das ist. Das ist, das ist. Ja, es ist eine blaue Box. Aber ja. es ist, wie gesagt, aus Finnland. Mhm. Eine blaue Box aus Finnland. <lacht> ja, gut, okay. Für uns war es wichtig, dass es auf jeden Fall irgendwas ist, was zu uns passt. Also zu München passt, zu Bayern passt und aber auch natürlich was, was sehr viele Leute verstehen, was sehr viele Leute auch kennen, vielleicht aus ihrem Alltag, aus dem Garten. Ich finde fürs Eichhörnchen, weil. Das einfach eine coole Kombination ist, so ein Tagnot und eine Trainingshose. Das ist wirklich cool, finde ich auch. Ja, und es gibt eigentlich nicht so viel, was dagegen spricht. Ja, und es ist kuschelig. Sympathieträger in Eichhörnchen, oder? Ja. Also Handzeichen bitte für die Biene. Also dann Handzeichen bitte fürs Eichhörnchen. Ja. Ich glaube, wenn man das andere nicht kennt, dann findet man das Eichhörnchen. Cool, wir haben ein Maskottchen. Ja. <lacht> ja. Es war schwer, war ein bisschen traurig für meine Hasen, aber ähm, am Ende bin ich sehr zufrieden ähm, mit dem Sieger. Felix, die Mutter, Turnen.
Wir sind heute in Stuttgart beim ENBW DTB Pokal. Das ist eine Weltcup Challenge, wo verschiedene Teams, ich glaube dieses Mal waren es zwölf Teams, um einen Teamtitel kämpfen. Und hier kommt das Lokalmatterton Team aus Deutschland mit Carlo Hör, Milan Hosseini, Felix Remuta, Dario Sisakis und Glenn Drewing. Ich werde heute Ringe, Sprung, Barren und Reck turnen. Das heißt, ich turne vier von sechs Geräten. Äh, am Boden und am Pferd muss ich zum Glück heute nicht ran. Die Vorbereitungen liefen bei mir anders als eigentlich geplant. Ich äh, habe mich vor zwei Wochen mit Corona infiziert. Wurde dann ursprünglich eigentlich aus dem Team rausgenommen für hier. Konnte mich zum Glück aber nach einer Woche wieder freitesten. Und nachdem im Vorbereitungslehrgang in Kienbaum weitere zwei Leute an Corona erkrankt sind, wurde ich dann ganz kurzfristig von unserem Chef da angerufen und er hat gesagt, Felix, kannst du tun, wir brauchen dich, du bist in Stuttgart. Und dann habe ich natürlich gesagt, lass das Team nicht hängen und habe mich hier jetzt mit einer Woche Vorbereitung zum Wettkampf eingefunden. Felix Mutter, auch mit dem Asajan am Anfang. Auch Kippe Kreuzhang. Erstes Gerät, an dem ich heute geturnt habe, waren die Ringe. Da habe ich äh, Praktisch aus der kalten Hose eine Übung geturnt, ähm, da ich aktuell ein bisschen mit Schulterproblemen zu kämpfen habe und Ringe extrem auf die Schultern gehen, wir deswegen da ein bisschen pausieren. Jonasson, Yamaraki, Stimmen, Handstand. Da es im Team allerdings aktuell an Ringen nicht so gut aussah, bin ich eingesprungen. Konnte eine sehr gute Übung für mich turnen, äh, auch so eine Wertung, die ich mir erhofft hatte. Streuli und auch Doppel-Doppel-Abgang. Äh, ja, wichtig hier auch bei Felix, man sieht, er tut sich nicht leicht, aber man muss auch dazu sagen, das ist das erste Gerät von Felix jetzt, Felix jetzt hier im Wettkampf. Als zweites habe ich Sprung geturnt, da habe ich eigentlich das gemacht, was ich immer mache, meine zwei Sprünge, die liefen in Ordnung, nicht ideal, aber für die Wochenvorbereitung war es gut. Ja, sehr gut, ja. wir machen hier sicherlich knapp fast einen Punkt gut, ja, ganz, ganz wichtig für das deutsche Team. Als drittes Gerät war ich am Barren. Das lief nicht so, wie ich es mir oft hätte. Ich musste einmal unfreiwillig hart kämpfen, musste um meinen Handstand kämpfen. Leider mit dem, mit dem Fehler. Felge Handstand, Felge Halbe, Riesen, ja, ein bisschen hektisch. Das habe ich mir anders gewünscht. Konnte es aber zum Glück noch retten und bin nicht abgestiegen. Dementsprechend war es eigentlich auch in Ordnung. Da merkt man einfach, dass ihm doch die äh, eine oder andere äh, Trainingseinheit eben auch fehlt. Stützkehre zum Handstand. Und auch Doppelsaldo vorwärts äh, mit halber Drehung Abgang. Gut. Direkt war mein letztes Gerät heute. Die Übung war nicht so gut. Ähm, man hat also ich habe gemerkt, dass mir nach der Corona-Infektion einfach noch Training fehlt. Jetzt die Vorbereitung für den Kohlmann, den hat er ein bisschen dicht. Muss ein bisschen äh, die Sp Spannung aufgeben. Konnte zum Glück aber trotzdem durchtun und bin deswegen eigentlich insgesamt sehr zufrieden mit meinem Wettkampf. Vorbereitung, Abgang. Jawohl. Wir haben als Team super zusammengearbeitet und konnten unsere vorherige Ansage von wir wollen Platz 6 schaffen, dass wir konnten wir toppen und haben den dritten Platz gemacht. Wir sind ja jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte. Da ist natürlich das ganz große Ziel von jedem Athleten hier die European Championships 2022 in München. Darauf arbeiten wir alle hin. Das war jetzt hier mal so als erster Test für die Mannschaft äh, ein sehr, sehr guter Wettkampf, den wir auch sehr, sehr gut über die Bühne gebracht haben. Des Weiteren stehen jetzt halt diverse Bundesliga-Wettkämpfe an und dann, ich glaube, Mitte Juni die Finals in Berlin. Das ist dann auch schon die erste Quali für die European Championships. Bis dahin heißt es trainieren, 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 wieder fit werden, die Corona-Infektionen gut ausmerzen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende halbe Jahr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alma Bestvater, klettern. Ich habe mir leider 
Ende, Mitte, Ende Januar ähm, eine Schulterverletzung zugezogen im Training. Es war eigentlich nicht besonders schulterlastig oder sowas, wo man sagt, okay, da kommt super viel Belastung auf die Schulter. Ich war auch nicht super müde oder unaufgewärmt oder irgendwas, war eigentlich in der Mitte von einem Training nach einem Rest Day, von daher lag es daran, glaube ich, auch nicht. Ich habe mir eben die Schulter ausgekugelt und mir dabei das Lab rumzerrissen, hatte dann zwei Wochen später eine Operation und ja, kann meinen linken Arm eigentlich immer noch nicht so richtig benutzen, aber was ich halt jetzt schon wieder machen kann, ist einfach im Kraftraum ein bisschen einarmig trainieren und eben die Beine und den Rumpf und das ist das, was ich, mit, ja, was ich jetzt mittlerweile wieder mache. Ich achte natürlich schon darauf, dass ich jetzt nicht irgendwie übermäßig nur die rechte Seite trainiere. Es ist natürlich momentan so, dass ich eben die rechte Seite mehr trainieren kann als die linke. Und einfach um mir ein gewisses Grundlevel zu erhalten, mache ich das natürlich auch. Muss das so wie tun? Was? Ja. Momentan habe ich sehr, sehr viel Physiotherapie, also mindestens viermal die Woche für jeweils eine Stunde. Und ja, dabei wird hauptsächlich an der Mobilität der Schulter gearbeitet. Und jetzt seit kurzem kann ich auch ein bisschen was für die Kräftigung wieder tun. Ja, so eine Verletzung ist natürlich immer sehr, sehr nervig. Vor allem hatte ich eben gerade erst eine relativ schlimme Verletzung. Und ich hatte jetzt kurz vor der neuen Verletzung das Gefühl, ich bin wieder richtig fit und kann wieder voll Gas geben. Es dauert dann halt immer nach einer Verletzung, bis man wieder das alte Niveau zurück hat, weil man einfach sehr, sehr lange ähm, ausfällt. Und jetzt ist es eben besonders nervig, weil eben die EM in München natürlich so ein Jahreshighlight war, für das, ja, für das ich einfach sehr viel trainiert habe und auf das ich mich sehr gefreut habe. Nebenbei bin ich jetzt gerade bei den European Championships im Praktikum und helfe da ein bisschen ja, bei der Planung für das ähm, Kletter-Event mit und äh, muss das natürlich auch als mein Pflichtpraktikum eben fürs Studium machen und jetzt passt es halt mega gut in meinen Zeitplan, weil ich eben nicht so viel unterwegs bin, weil ich eben gerade verletzungsbedingt ausfalle. Okay, also hier kommen immer noch die Athleten rein und hier geht es dann raus in, den, in die Call Zone. Ich hoffe natürlich, dass ich äh, mich einbringen kann in, in das ganze Thema eben als Athletin, um einfach die Sichtweise der Athleten auch an die Organisatoren heranzutragen. Jetzt die Tür da hinten. Genau. Ach so. Gut. Und in dem Innenhof haben wir ja dann noch das Catering, das dann von beiden Hallen genutzt wird. Das ist dann zwischen in dem Innenhof zwischen den beiden Hallen. Genau. Also wenn alles jetzt optimal verläuft mit der Verletzung, dann kann ich ungefähr in sechs Wochen ähm, das erste Mal wieder an die Wand und tatsächlich ein bisschen leicht klettern. Ähm, dann nochmal vier Wochen, bis ich vielleicht wieder voll belasten kann, wenn halt alles wirklich optimal, optimal läuft. Und ähm, ja, bis ich wieder wettkampffit bin, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Also ich bringe es auf jeden Fall noch nicht übers Herz zu sagen, dass ich nicht teilnehmen werde. Ähm, es ist, glaube ich, nicht super realistisch, dass ich jetzt besonders fit bin bei der EM. Wenn es optimal läuft, kann ich vielleicht starten. Äh, ich frage einfach niemanden, ob es realistisch ist oder nicht, weil dann kann mir auch niemand sagen, dass es nicht realistisch ist. Ähm, aber es ist noch sehr offen, würde ich sagen. <lacht>